హలో అండి అందరికీ నమస్తే వెల్కమ్ టు తులసి వంటిల్లు బయట లాక్డౌన్ కారణంగా మనకి నాన్ వెజ్ ఏమీ దొరకటం లేదు కదా నాన్ వెజ్కి ఏమాత్రం తీసిపోని విధంగా ఉండే మిల్ మేకర్తో కర్రీ ఎలా తయారు చేయాలో ఈరోజు నేర్చుకుందాం దీనికోసం ముందుగా మిల్ మేకర్ ఒక కప్పు తీసుకున్నాను దీన్నే సోయా చంక్స్ అని కూడా అంటారు వీటిలో హై ప్రోటీన్ ఉంటుంది దీన్ని తరచుగా తీసుకోవడం కూడా మంచి ముందుగా వీటిని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని దానిలో వేడి నీళ్ళు పోసి పది నుంచి పదిహేను నిమిషాల సేపు నానబెట్టాలి ఈ విధంగా నానబెట్టడం వల్ల ఇవి సాఫ్ట్గా అవుతాయి ఈ విధంగా నానిన తర్వాత వీటిలోంచి వాటర్ను పిండి వేరే గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి గట్టిగా ప్రెస్ చేయని అవసరం లేదు నిదానంగా ఒత్తితే దానిలో ఉన్న వాటర్ అంతా బయటకు వస్తుంది ఇప్పుడు మసాలాను ప్రిపేర్ చేద్దాం దానికోసం అల్లం కాస్త ఆరు ఏడు వెల్లుల్లి రెబ్బలు ఒక ఇంచ్ చెక్క తీసుకున్నాను నాలుగైదు లవంగాలు కాస్త ఎండు కొబ్బరిని తీసుకున్నాను దీని ప్లేస్లో గసగసాలను కానీ జీడిపప్పును కూడా వాడుకోవచ్చు దీనిలో అర స్పూన్ జీలకర్ర కూడా వేసి మొత్తం అంతా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి కాస్త వాటర్ యాడ్ చేసుకుని మెత్తగా ఈ విధంగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకోవాలి దీనివల్లే గ్రేవీ బాగా వస్తుంది స్టవ్ వెలిగించి బాండీ పెట్టి దానిలో ఒక స్పూన్ ఆయిల్ వేస్తున్నా కాగిన నూనెలో మిల్ మేకర్ను వేసుకుని ఐదు నిమిషాల సేపు ఫ్రై చేయాలి మంటను మీడియంలో పెట్టుకుని గరిటతో అటు ఇటు కదుపుతూ వీటిని ఫ్రై చేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఫ్రై అయిన తర్వాత వాటిని వేరే గిన్నెలోకి తీసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు అదే బాండీలో మరొక ఐదు ఆరు స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకోవాలి నూనె వేడైన తర్వాత నాలుగు పచ్చిమిర్చిని చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి వేసుకోవాలి రెండు మీడియం సైజు ఉల్లిపాయలను ఈ విధంగా పేస్ట్ చేసుకుని దీనిలో వేసుకుని ఫ్రై చేయాలి మంచి బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వీటిని ఫ్రై చేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఫ్రై అయిన తర్వాత దీనిలో రెండు టమాటాలను సన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి వేసుకోవాలి టమాటాలు మెత్తపడే వరకు మంటను మీడియంలో పెట్టుకుని గరిటతో కదుపుతూ ఫ్రై చేయాలి ఈ విధంగా ఫ్రై అయిన తర్వాత దీనిలో అర స్పూన్ పసుపు ఒక స్పూన్ ధనియాల పొడి ఒక స్పూన్ కారం వేసుకుని ఫ్రై చేసుకుందాం ఒక నిమిషం తర్వాత మనం ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న మసాలా మిశ్రమాన్ని దీనిలో వేసుకోవాలి మొత్తం అంతా ఒకసారి కలిపి మంటను మీడియంలో పెట్టుకుని దీన్నంతా పచ్చివాసన పోయేంత వరకు బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఈ విధంగా అంచుల నుంచి విడిపోతూ నూనె పైకి కనిపిస్తూ ఉంటే బాగా ఫ్రై అయినట్టు ఇప్పుడు దీనిలో మిల్ మేకర్ను వేస్తున్నాను అలాగే ఒక గ్లాసుడు వాటర్ కూడా పోసుకుందాం దీనిని మొత్తం అంతా ఒకసారి కలియబెట్టుకోవాలి ఇది ఉడకడానికి పదిహేను నుంచి ఇరవై నిమిషాల టైం పడుతుంది దీనిలో ఇప్పుడు రుచికి సరిపడినంత సాల్ట్ కూడా వేసుకోవాలి దీనిలో కాస్త కొత్తిమీరను కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను ఈ విధంగా దగ్గర పడిన తర్వాత ఉప్పు సరి చూసుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసేయండి ఎంతో రుచిగా ఉండే మిల్ మేకర్ కర్రీ రెడీ అయిపోయింది ఇది పుల్కాల్లోకి చపాతీల్లోకి అలాగే బిర్యానీలోకి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి ఎలా కుదిరిందో కామెంట్ చేసి చెప్పండి ఇలాంటి మరిన్ని స్పెషల్ ఐటమ్స్ కోసం తులసి వంటిల్లును సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనే ఉండే బెల్ ఐకాన్ కూడా క్లిక్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్